हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब लोग तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे गाउस थ्योरम पढ़ रहे थे गाउस थ्योरम पे बेस्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम उनको डिस्कस कर चुके हैं आज हम गाउस थ्योरम या गाउस लो पे जो उसके एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड है उन एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा पहला जो एप्लीकेशन है बच्चों वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर तो बच्चों आपको यहाँ पर एक चार्ज वायर दिखाई दे रहा होगा इनफाइनल लेंथ का ठीक है येलो येलो कलर के जिसके ऊपर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज लगा हुआ है ठीक है ना अभी आपको ये इस स्पेरिकल शेप नहीं देखनी है जो सिलेंडर का शेप नहीं देखनी अभी ये सिलेंडर का शेप ये क्या है ये आपका गाउसियन सरफेस इसको भी भूल जाओ अभी मैंने जो बताया देखो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे नजर आ रहा होगा इट मीन्स आपको पहली चीज़ तो ये पता लगा सिर्फ किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ध्यान रखना बच्चों कैसा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है ना मैंने आप लोगों को तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन बताया उनमें से पहला ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि एक लाइन के फॉर्म में ना आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है तो हम कौन सी डेंसिटी यूज करने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको किससे डिफाइन करेंगे हम लेमडा से ठीक है पहली बात तो यहाँ तक समझ में आ गई ठीक है अब कहेंगे सर आप डायग्राम को और किस सिंपल तरीके से बना सकते हो आप है ना वायर को इस तरह स्ट्रेट रखना और इसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज इस तरह से डिनोट कर देना ठीक है एरो का निशान लगा के यहाँ पे लेमडा डिनोट कर देना लेमडा यहाँ पे क्या है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है ठीक है और इस वायर के परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको एक पॉइंट पी कंसीडर करना है किस डिस्टेंस के ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर जहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है इस इनफाइनाइट लेंथ वायर के चार्ज वायर की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पता होनी चाहिए बच्चों ये जो आपका पूरा वायर है ना ये वायर है ना पूरा वायर इस पॉइंट पी के ऊपर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी तो इसके लिए हम क्या करें देखो यहाँ पॉइंट ओ दे देते हैं इस पॉइंट ओ से सेम डिस्टेंस पे ऊपर सेम डिस्टेंस पे नीचे एक एलिमेंट्री पोर्शन डी क्यू यहाँ मान लेते हैं एक एलिमेंट्री पोर्शन डी क्यू नीचे की तरफ मान लेते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रेडियली इसके कारण डायरेक्शन इस डायरेक्शन में देखो बच्चों आपको दिख रहा होगा दो ट्राइंगल बन गए एक ये ट्राइंगल हो गया एक ये ट्राइंगल हो गया ठीक है दोनों ट्राइंगल आपके क्या है कॉन्करेंट है जब दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो ये वाले डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस सेम हो गई ये भी चार्ज आपका डी क्यू ये भी चार्ज डी क्यू है इट मीनस आपने क्या देखा यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई हो गया यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया डी हो गया जैसे ही आप इनको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करते हो तो आपने क्या देखा दो आपका इसका तो वाला जो कंपोनेंट है नीचे की तरफ इस वाले का कंपोनेंट ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में इसका भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तो आपने क्या देखा यहाँ पर सर इसका ये डी था हमारे पास में ये भी हमारे पास में डी था ठीक है तो हमने क्या देखा यहाँ पे सर इसको भी हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं इसको भी थीटा कंसीडर ये भी थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया तो आपके जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है ये दोनों डी के डी ई साइन थीटा डी ई साइन थीटा ये तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो डी ई कोस थीटा डी ई कोस थीटा दोनों के एक डायरेक्शन में इसलिए क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर मिली बच्चों वायर के परपेंडिकुलर मिले देखो तो पहली बात तो हमें ये चीज़ याद रखनी है आप तो ये जनरली कंफर्म ही कर लो कि आपके पास में कोई भी इनफाइन लेंथ का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना चाहे वो वायर हो चाहे वो सीट हो या किसी भी टाइप की चीज़ हो ध्यान रखना किस उसके परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट होगा ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा क्या होती है उसके परपेंडिकुलर होती है तो इट मीन्स हमने क्या देखा यहाँ पर कि सर आपने जो वायर कंसिडर किया था ना यहाँ पर उस वायर के कारण यहाँ जो आपका पॉइंट पी था यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी इस वायर के परपेंडिकुलर रहेगी पहली चीज़ हमें यह पता लग गई अब आता है कि सर जब भी हम गाउस टर्म को अप्लाई करते हैं तो हम एक ऐसे सरफेस को एज्यूम करते हैं जो इस पॉइंट पी के ऊपर भी आए मतलब वो सरफेस ना इस पॉइंट पी के ऊपर आ जाए कहीं ना कहीं इस तरह से और उस पॉइंट उस सरफेस के सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सिंगल वैल्यू आपका रखना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो जाए कोई बोले सर यहाँ पर सिलेंडर के लिए क्यों लिया तो हमेशा ध्यान रखना हमें गाउसियन सरफेस इसी तरह से कंसीडर करना है कि उसके सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर केवल एक ही वैल्यू आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए ऐसे नहीं कि यहाँ पे सरफेस के किसी इस पॉइंट के ऊपर ई वन हो गया यहाँ ई टू हो गया इस तरह से नहीं होना चाहिए तो आप खुद ही देख लो हमें किस टाइप का ऐसा सरफेस एज्यूम करना चाहिए तो वो हैगा आपका सिलेंड्रिकल देखो यहाँ पे सिलेंडर
देखो इस तरह से ये सिलेंडर बना लिया हमने ठीक है ये पी पॉइंट आपका इस सरफेस के ऊपर आ गया यहाँ पे अब देखो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये रेडियस हो गई आपके सिलेंडर की अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो गई बिल्कुल फिक्स A की वैल्यू है क्योंकि आपको पता है चार से डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस के ऊपर क्या रहेगा सिंगल ही रहेगा तो एल यहाँ पर हो गया अब आप मुझे एक चीज़ बताओ ये जो आपने गाउसियन सरफेस कंसिडर किया है इसके टोटल कितने सरफेस हो गए इसके तीन सरफेस हो गए दो तो सिलेंड्रिकल हो गए देखो सर्कुलर सॉरी दो तो क्या हो गए सर्कुलर हो गए और एक क्या हो गया आपका कर्व्ड सरफेस हो गया चारों तरफ वाला सिलेंडर आप अच्छी तरह जानते हो ऊपर नीचे तो क्या हो जाएंगे दो सर्कुलर शेप हो जाएंगे वो जो साइडों का पूरा है वो क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड शेप हो जाएगा अब आपको एक चीज़ पता लग रही होगी सर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कहाँ कहाँ पर डी एस वैक्टर के डायरेक्शन में है और कहाँ कहाँ पर डी एस वैक्टर ई वैक्टर दोनों पर पेंडिंग हो क्योंकि आपने देखा होगा फ्लक्स से फाइव इज इक्वस्ट होता है ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इट मीन्स फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है सर जब ई वेक्टर और डी एस वैक्टर दोनों क्या होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं ई वेक्टर तो क्या होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डी एस वैक्टर क्या होता है आपका एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर तो जहाँ उस सरफेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वहाँ से फ्लक्स मैक्सिमम पास होता है ठीक है तो अब देखो यहाँ पे सर आपने यहाँ पे तीन सरफेस लिए एक तो ये वाला सरफेस एक ये वाला सरफेस और एक ये पूरा कर्ड सरफेस ठीक है तो यहाँ पे देखो इस सरफेस के ऊपर और इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है आपका एरिया वेक्टर तो किधर है ऊपर की तरह इसका डी आपका ई वेक्टर किधर है दोनों के बीच एंगल कितना हो गया नाइन्टी डिग्री यहाँ पे भी देखो इसका एरिया वेक्टर किधर है बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है आउट आपके नीचे की तरफ हो गई तो यहाँ देखो डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे बनाया हुआ अभी देखो इस पर सरफेस लिया हुआ है इस पर छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया हुआ है तो डी एस तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मैंने बताई थी वायर के परपेंडिकुलर तो अगर डायग्राम आपको होरिजेंटल समझ नहीं आए तो आप ऐसे बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं बच्चों ठीक है ना आप क्या कर सकते हो इस तरह से डायग्राम बना सकते हो इस तरह से वायर लेना और जैसे ही आपने सिलेंडर बनाया यहाँ पे गाउसन सरफेस ठीक है यहाँ पे आपका एरिया वेक्टर किधर हो गया नीचे की तरफ यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्सन लो एरिया वैक्टर भी इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो गया यहाँ पे आप हल्का सा पोर्शन ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया और एरिया वेक्टर यहाँ हो गया तो यहाँ से देखो फ्लक्स जीरो जीरो हो जाएगा यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा ओनली फ्लक्स कहाँ से निकलेगा इस वाले पोर्शन से इस वाले सरफेस वाले एरिया से ठीक है तो यहाँ पर ये यह क्या अब हम गाउस थोरम लगाने वाले हैं तो फ्रॉम गाउस लो क्या हो जाएगा फाइव ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई वैक्टर डो डी एस वैक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एफ नॉट ये चार्ज कौन सा है बच्चों आपने जो गाउसियन सरफेस कंसीडर किया ना उससे कितना चार्ज एनक्लोज है वो चार्ज है तो ये फ्लक्स कितने पोर्शन से बाहर आ रहा है तीन पोर्शन से वन टू थ्री तीनों पोर्शन को लिखना पड़ेगा बाद में हम जीरो जीरो करेंगे जैसा भी है तो पहला तो क्या हो गया आपके पास में ई वेक्टर डो डी एस वैक्टर टोटल इक्व टू क्या हो गया ए से बी से एंड सी से ए देखो ये रहा सरफेस बी ये वाला सरफेस एंड सी ये वाला सरफेस ठीक है ना आप S1, S2, S3 भी कंसीडर कर सकते हो तो देखो अब आगे हम क्या करेंगे सर यहाँ पे क्या क्या आ रहा है टोटल तो हम लिख ही रहे हैं E वेक्टर डो डी एस वैक्टर टोटल सरफेस पूरा जो है पहला वाला जो A है यहाँ पे देखो दोनों E वेक्टर डी एस वैक्टर के बीच एंगल कितना है नाइन्टी के तो इसको ओपन करके हमने क्या लिख दिया ई डी एस कोस नाइन्टी बी कहाँ पर है ये वाला इस पर भी आपका तीटा कितना है नाइन्टी डिग्री थर्ड वाला कौन सा है आपका कर्ड सरफेस पे वहाँ पे ई ओ डी एस क्या है दोनों एक डायरेक्शन में इसलिए कोस जीरो डिग्री अब आपको पता लग गया ये जीरो हो गया कोस नाइन्टी वाली जीरो हो गया ई डी एस कोस जीरो कोस जीरो की वैल्यू वन तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा ओनली ई डी एस ठीक है ई डी एस तो देखो यहाँ पे लिख दिया इसको ई डी एस और ई इन टू कर लिया अब आपको बताना सर ई तो क्या है कॉन्स्टेंट है कैसे कॉन्स्टेंट है क्योंकि आपके पूरे सरफेस के ऊपर है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ 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 डिस्टेंस सेम है और जब डिस्टेंस है तो यहाँ कहीं पर भी आप चले जाओ सब जगह इसके करोड़ सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा सेम रहने वाला है तो सेम रहने वाला तो इंटीग्रेशन में आपको पता है ना कॉन्स्टेंट टर्म बाहर जाती है डी एस डी एस का मतलब पूरा डी एस का इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया सर आपने इस करोड़ सरफेस के ऊपर हल्का सा डी एस लिया था अगर मैं पूरा एरिया काउंट करूंगा तो ये क्या हो गया आपके पूरे करोड़ सरफेस का एरिया हो गया सिलेंडर का जो पूरा करोड़ सरफेस एरिया होता है ना उसका एरिया क
टी एस वैक्टर पूरा आपके पास में कितना आ गया ई इंटू कितना आ गया डिस्टेंस टू पाई आर एल आ गया ठीक है अब ये वाला जो टर्म है किसकी इक्वल होती है हमें पता है गाउस ने क्या कहा था फाइव इज इक्वल टू क्या होता है समेसन क्यू अपॉन एप्स नोट ठीक है ना तो हमारे पास में बच्चों ये जो टर्म आई ना ई इंटू टू पाई आर इसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे क्यू अपॉन एप्स नोट के और क्यू अपॉन एप्स नोट किसके बराबर देखो अब क्यू कैसे निकालें सर हमारे पास में ओनली सिलेंड्रिकल पोर्ट्स में इतना सा था चार्ज इससे एनक्लोज है और वो कितना चार्ज है जो इस सिलेंडर ने एनक्लोज कर रखा है बाहर वाला जो चार्ज ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें तो ओनली गाउशियन सर पैसे मतलब है तो आपको पता है ना यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होता है लेमडा तो एल लेंथ का चार्ज कितना हो गया लेमडा इन टूल सिंपल है ना अरे यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना होता है लेमडा जिसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हो तो एल लेंथ पर चार्ज कितना हो गया लेमडा एल तो देखो यहाँ पे क्यू को हमने क्या लिख दिया लेमडा एल तो सबसे पहले आप समेसन क्यू निकालोगे यहाँ पर इक्वेशन वन टू जो भी देखे फिर लिखोगे आप चार्ज एनक्लोज बाई गाउसियन सरपेस समेसन क्यू इजिक्वल टू क्या हो गया लेमडा एल फिर आप अगेन इक्वेशन में चले जाओगे बाई द गाउसियन थोरम आपके पास में क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समेसन क्यू अपॉन एप्स नोट समेसन क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों लेमडा एल एप्स नोट आपका नीचे की तरफ है ठीक है ना राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या आया था ई इन टू टू पाई आर एल इसको किसके कोल पुट कर दिया लेमडा एल अपॉन एप्स नोट के तो ई इक्व टू कितना हो गया ई इक्व टू हो गया हमारे पास में वन अपॉन टू पाई एप्स नोट ऊपर की तरफ हमारे पास में लेमडा एल है नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास में टू पाई एप्स नोट आर एल देखो एल से एल कैंसिल हो गया इसका मतलब हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ रहा है लेमडा डिवाइडेड बाई टू पाई एप्स नोट इन टू आर बच्चों ये फॉर्मूला रटना अच्छी तरह से किसकी वजह से ही ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक आपके पास में स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज वायर है ध्यान रखना चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा परपेंडिकुलर अगर आपका वायर नेगेटिव चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा उस वायर के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा इसको के के ट्रम में बनाए तो फॉर्मूला सर के के ट्रम में हमारे पास में आ जाएगा टू के लेमडा अपॉन आर क्या क्या टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया टू से नीचे मल्टीप्लाई तो नीचे फोर पाई वन अपॉन फोर पाइप नोट हो गया वन अपॉन फोर पाइप नोट को हम क्या लिख देते के तो आप इस तरह से भी फॉर्मूला याद रख सकते हो अब यहाँ पे देखो क्या क्या याद करना है अपने को अगर आपका किसी वायर के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होएगा ठीक है डिस्टेंस वायर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपको एक तो डायग्राम याद रखनी है आर और ई के बीच ग्राफ किस तरह से डिक्रीमेंट होते हुए ठीक है ना इनफाइनाइट लेंथ पे जाके डिक्रीज हो गया इस तरह से टच मत करना ठीक है मैं दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पे यहाँ पे आर और यहाँ पे ई लॉन्ग चार्ज वायर के बीच दूसरा लेमडा और ई के बीच बनाना है लेमडा एंड ई के बीच डायग्राम किस तरह से आएगा आपका परपेंड ओ सॉरी डायरेक्ट आपका डायरेक्टली प्रपोर्सन आएगा ठीक है ना ई इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल लेमडा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू वन अपॉन आर ठीक है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये दो आपको ग्राफ याद रखने हैं यहाँ पे और ये फॉर्मूला तो आप रट ही लो ये जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब भी ये काम में आएगा और कैलकुलेशन में तो ये चार मार्क्स का आपका पूरा डेविशन आता ही आता है एग्जाम के अंदर ठीक है ना जितनी भी एप्लीकेशन उनमें से एक एप्लीकेशन जरूर आता है तो ठीक है बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है थैंक्स फॉर वॉचिंग